Казахстанцы возмущены распространившимся сегодня видео нападения на водителя скорой помощи. ЧП произошло в минувшую ночь в Караганде. Сейчас водитель с сотрясением головного мозга и несколькими переломами находится в областной больнице. По факту возбуждено уголовное дело. Нападавшего мужчину объявили в розыск. У Бутагос Базарбаевой подробности. Бригада скорой помощи в 12 часу ночи приехала на вызов к ребенку с высокой температурой и подозрением на корь. Во дворе дома к водителю подошел мужчина, недовольный тем, как припаркована машина скорой. Он нанес водителю несколько ударов. Сейчас пострадавший находится в отделении невралгии областной больницы. Ему диагностировали перелом спинки носа, ушибы грудной клетки, сотрясение головного мозга. Я ему объясняю, брат, я среди ночи не просто так же стою во дворе. Я говорю, вот мы приехали за пациентом, годовал ребенок, он меня даже не слушал. Он говорит, ты меня видел по зеркале, и ты специально не дал мне дорогу. А по сути он идет пешком. И честно, я его даже не заметил, я это хотел ему сказать. И в оконцовке получил вот нормальные, хорошие удары. У меня глаза быстро опухли, ничего не вижу. Сказал, я не поеду, все, я не смогу. Приехали другие бригады и оперативно приехали 102. Между тем, видео избиение возмутило казахстанцев. Пользователи соцсетей желают водителю скорейшего выздоровления и требуют наказать виновного. Свое мнение по этому поводу выразили и депутаты. Если вот такие факты случаются, нужно срочно правоохранительным органам применять меры, да? А они сейчас камеры расставлены везде, 100% найдут. И жестко таких людей наказывать, и показывать в обществе. Понимаете, вот отношение к медикам, самым гуманным профессиям и тем людям, которые помогают. А их вот в последнее время мы замечаем, да? Много случается фактов, когда на них оказывается избиение, давление. В этом отношении, мне кажется, даже нужно ужесточить наказание в отношении тех, кто вообще позволяет себе такие вещи, да? Потому что, еще раз повторюсь, люди в белых халатах во всем мире... Их охраняет, их безопасность и всегда к ним относится очень э, общество с доверием большим. Министр здравоохранения Ажар Гениат на своей странице в Фейсбуке назвала случай вопиющим и отметила, что насильственные действия в отношении медработников совершенно недопустимы и должны жестко пресекаться. Как известно, сотрудники скорой медицинской помощи работают в круглосуточном режиме. От их оперативного реагирования зависит жизнь и здоровье человека. Но не всегда наши граждане понимают, в каких тяжелых условиях работают наши фельдшеры и водители 103. К сожалению, подобные случаи агрессии, нападения на работников скорой помощи не редкость, и они требуют наказания для виновников по всей строгости закона. Полиция уже установила личность нападавшего. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью. Между тем, только в Карагандинской области за последние три года было совершено восемь подобных нападений. Вот Базарбаева, 24 Кейзет.